Çin Ay Keşif Programı veya Chang'e Programı Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Ay'a yönelik robotik görevleridir. Program, Ay yörünge, iniş, keşif ve örnek toplama araçlarını içermektedir. Programın ilk uzay aracı Chang'e 1 yörünge aracı 24 Ekim 2007'de Xi Chang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. İkinci bir yörünge aracı olan Chang'e 2 ise 1 Ekim 2010 tarihinde fırlatıldı. Chang E3 1 Aralık 2013'te fırlatıldı ve 14 Aralık 2013'te tarihinde aya iniş yaptı. Çin'in ay görevleri insanlı bir ay görevi için bir hazırlık olduğu düşünülmektedir. Böyle bir görevin 2025-2030'da gerçekleşmesi planlanmaktadır. Çin'in ay görevlerini ve yörünge görevi, iniş ve keşif görevleri, örnek toplama görevleri şeklinde sınıflandırıp tarihlerini vereyim size. Chang E1 2007, Chang E2 2010, iniş ve keşif görevleri Chang E3 2013, Chang E4 2018, örnek toplama görevlerini Chang E5 T1 2014, Chang E5 2019, Chang E6 2020. Chang E5 ayın batı yakasının Oceanus Polarum bölgesinde yer alan volkanik bir oluşum olan Mons Rümker'e yakın bir bölgeden 2 kilogram toprak örneği toplayıp geri getirmeye çalışacak. Araç örnekleri topladıktan sonra yükselen bir araç kalkacak ve ayın üstündeki bir yörünge modülü ile sabitlenecek. Bir geri dönüş kapsülü daha sonra dünyaya yakın yörüngeden ayrılarak aracı geri getirecek. Dönüş kapsülü numuneleri ülkenin Shenzhou mürettebatının görev yaptığı toprakla aynı bölgeye ulaştıracak. Deneme uçuşu 2020'nin ilk yarısında yapılacak. Yalnız bu uçuş yapılamadı. Bu bilgiyi de vereyim size. Uzaktan yönlendirmeler ile gerçekleştirilecek görev, gelecekte mürettebatlı aya iniş sırasında yaşanabilecek muhtemel sorunları da öngör fırsatını tanıyacak. Sovyetler Birliği'nin 1976 tarihli Luna 24 görevi ile benzerlik taşıyan Chang E5, öncülüğüne göre çok daha kapsamlı bir görev olacak. Çin'in ay keşif programının baş tasarımcısı olan Wu Weiren, geçtiğimiz aylarda devlet televizyonuna verdiği söyleşide, görevin 2020 yılında yapılacak ilk Çin Uzay Bilim Meclisi'nde başlatılacağını söylemişti. Chang E5 öncesinde 2020'nin ilk yarısında bir uzay istasyonu inşaatına başlamada öncül olarak Long March 5B'nin deneme uçuşu yapacak. Bunu takiben 4. Long March 5 Temmuz ve Ağustos aylarında Çin'in Mars'a ilk bağımsız gezegenler arası görevini başlatacak. Buradaki görevlerden uzay istasyonu inşaatı için işlem yapıldı ve başladı süreci. Diğer görev olan Mars görevi de tamamlanmış durumda ve başarılı bir şekilde araçları Mars'a ulaşmış durumda. Çin 2017 yılının Temmuz ayında Long March 5 isimli Mars projesini duyurmuş fakat söz konusu uçuş denemesi başarısız olmuştu. Başarısız olan uçuş denemesi de bu yılın sonunda harekete geçmesi planlanan Chang E5'in gecikmesine neden olmuştu. Çin'in Chang E4 uzay aracı geçtiğimiz yıllarda ayın karanlık yüzüne iniş yaptı. Bugünlerde ise daha ileri bir teknolojiye sahip Chang E5 aya yolculuk için gün sayıyor. Chang E5 Çin'in aydan örnek getirmek üzere planlanan ilk uzay görevi. 11 aşamadan oluşan karmaşık bir görev için tasarlanan Chang E5 ile ay yüzeyinden toplanan örneklerin dünyaya ulaştırılması hedefleniyor. Chang E5'in topladığı örnekler ayın etrafındaki yörüngede dolanan başka bir modüle aktarılacak. Bu aşama hayli önemli çünkü ayın yörüngesinde hareket eden uzay aracı modülleri arasında böyle bir transfer ilk defa gerçekleşecek. Chang E5 uzay aracının Aydan topladığı örnekler başarılı bir şekilde dünyaya ulaştırılabilirse, Çin'in bir sonraki aşamada Chang E6 adlı uzay aracı ile ayın güney kutbundan örnek toplayıp dünyaya getirmeyi hedefliyor. Çin, Chang E uzay görevlerinde ayın jeolojik yapısı ile nasıl oluştuğunun ve zamanla geçirdiği değişimlerin anlaşılmasına yönelik araştırmalar yürütmeyi planlıyor. Chang E4 uzay aracı tarafından çekilen görüntülerin analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlar, ayın yüzeyinde gerçekleşen çarpışmaların etkisinin ayın kabuk ve manto katmanlarına kadar ilerleyebildiğini gösteriyor. Çarpışmalar ile oluşan kraterler 
bir anlamda ayın derinliklerine açılmış sondaj delikleri olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla bu yapıların incelenmesi, güneş sistemindeki uyduların ve gezegenlerin jeolojik yapıları üzerinde çarpışmaların etkisinin anlaşılması açısından hayli önemli. Aydan sonraki ilk hedefleri Mars. Chang E5, Çin'in Mars'a gidiş hedefi için de önemli. Mars görevinde yörüngede hareket edecek bir uzay aracının yanı sıra gezegenin yüzeyinde görev yapacak bir keşif aracında bulunması planlanıyor. Keşif aracında gezegenin yüzeyinin altındaki yapısı, iklimi ve manyetik özellikleri hakkında bilgi toplayacak cihazlar bulunuyor. Rusya'nın ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars yüzeyinde görev yapması planlanan uzay görevlileri başarısız olmuştu. Mars görevi başarılı olursa Çin, ABD'den sonra Mars'ın yüzeyinde görev yapan ilk başarılı Mars görevini gerçekleştirilen ülke olacak. Tianwen uzay aracı ile bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Çin başarılı görevliler ile daha önce Sovyetlerin ABD'yi tetiklemesi gibi yeniden tetikliyor gibi gözükmektedir. Yakın zamanda Mars görevi Tianwen ile ucuz maliyet ve başarılı iniş ile medya kesiminde bayağı ilgi çekmiştir. Özellikle de Tianwen'in başarısı Amerika Birleşik Devletleri'ni bayağı da bu yönde tetiklemekte. Şu anda Çin e, Ay'a da başarılı görevler yaptı. Ve Mars'a da yapmasından itibaren Amerika Birleşik Devletleri daha iyi ve daha fazla e, uzay araçlarıyla e, üste çıkma peşinde koşuyor. Yani bildiğiniz eskiden Sovyetlerle yaşadığı soğuk savaş dönemini bir nevi anımsatıyor. Baktığımız zaman e, Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş döneminde Ay'a insanlı uçuşa kadar hepsini yapmış durumda. E, Çin de şu anda bir nevi Sovyetler gibi başarılı görevler yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ni aynı şekilde Soğuk Savaş dönemindeki gibi idare ediyor gibi gözükmekte. Bu tabii ki insanlık için faydalı mı? Evet çok çok faydalı. Yine böyle Soğuk Savaş şeklinde yapmaları her zaman için uzayda belirli bir konuma gelmemizi sağlar. Normal dönemlerde biliyorsunuz devletler ve ülkeler uzay keşiflerine çok fazla bütçe ayırmıyorlar. Ama birbirleri arasındaki yarış bu bütçeyi arttırabiliyor ve hedefler de daha çok büyüyebiliyor. Şu anda önümüzde birçok görev var mesela NASA'nın da planladığı e, ve Çin'in de şu anda bildiğim kadarıyla birkaç tane görevi var. E, çok fazla biliyorsunuz medyaya yansıtmıyorlar. Hatta e, Mars'a gidecek o uzay aracını bile çok sonralarda açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri biraz planlarını daha açık yürütüyor. Başarılı olanlarını görebiliyoruz, başarısız olanlarını görebiliyoruz. Bir nevi uzay yarışına başladık diyebiliriz. Buna özel şirketler de katılıyor. İşte SpaceX olsun, Virgin Galactic olsun veya diğer Jeff Bezos'un da e, sahibi olduğu Blue Origin gibi firmalar olsun. E, bu uzay yarışına bayağı katkıları oluyor. Evet e, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.